ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஸ்கர் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி கேரட் பர்ஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு திருவண கேரட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதே கப் அளவில் அரை கப் அளவுக்கு திருவண தேங்காய் அப்புறம் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கோங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளரி விதைகள் அதாவது குக்குமர் சீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரை கப் அளவுக்கு நம்ம நெய் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம துருகி வச்சுருக்க தேங்காய் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம மிக்சியில் ஒரு தடவை பல்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப வந்து நீங்கள் மையை அரைக்கணும்னு தேவையில்லை ஸோ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த கேரட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் சேர்த்துக்கோங்க எல்லா கேரட்டுமே இதில் வந்து நெய்யில் வதங்கணும் பார்த்திங்கன்னா அந்த நெய்லேயே இது வெந்து கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிடணும் அந்த நெய்யை இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம திருப்பி வச்சுருந்த தேங்காவை இதில் எல்லாமே சேர்த்துடலாம் இப்போது தேங்காய் எல்லாத்தையுமே சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது வந்து எல்லா கேரட்லேயும் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் அதுக்கப்புறம் இது நல்லா இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போது நல்லா வெந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றரை கப் ஜீனியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜீனி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஹீட்லேயே ஜீனி நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் மெல்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நல்லா நீங்கள் சுண்டை நீங்கள் வந்து கிண்டணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜீனியோட பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் போயிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வெள்ளரி விதைகள் வச்சுருந்தோம்ல அது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இது ஒரு தடவை கிளறினா போதும் பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிடச்சிரும் இப்போ வந்து இதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஒரு பிளேட்டில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை எடுத்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த கேரட் பர்ஃபியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு கொஞ்சம் திக்னஸாக இருக்கிற அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து இந்த திக்னஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த திக்னஸ் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டா போதும் நீங்கள் ஸ்கொயர் ஷேப்னாலும் அதுக்கு அந்த பிள எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இது சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஆழ விடாதீங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மேலே முந்திரி பருப்பு வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வேணுங்கிற நட்ஸ் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நான் இங்கே முந்திரி பருப்பு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பாதாம் பிஸ்தா எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஆறணும் ரெண்டு மணி நேரம் அப்புறம் நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு நல்லா பர்ஃபி மாதிரி சூப்பராக இருந்தது ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெ